y a à peu près deux mois, j'avais passé commande d'un stylo auprès d'un artisan australien du nom de Monsieur Just. Son pseudonyme est Just Turnings. Vous retrouverez à la fois la présentation du stylo et la présentation de Monsieur Just dans une vidéo présente sur cette chaîne YouTube qui s'intitule Stylo Plume Just Turning Opal, présentation essai et avis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le stylo qui est issu de ma deuxième commande auprès de Monsieur Just. Ce stylo est un petit peu particulier car je lui ai demandé d'avoir une plume Jinao de taille 8 intégrée dans ce stylo. À cette occasion, le blanc que j'ai choisi pour créer le stylo est un Primary Manipulation 4. Regardons de plus près ce stylo. Le blanc choisi a vraiment beaucoup de couleurs. Les bouts sont très simples et colorés. J'aime bien ici ce qui pourrait représenter un peu le feu et la glace. L'aspect extérieur est, est, très, est très joli, il n'y a pas grand chose à signaler. On pourrait juste dire que le stylo est relativement très droit dans la manière dont il a été fait. Il décroît très très légèrement en allant vers ce bout ici, et la même chose à ce niveau-là, mais c'est très très léger. Il a un diamètre un tout petit peu plus important ici. On va compter le nombre de tours pour ouvrir en partant ici de cette couleur jaune. Deux tours. Pour découvrir la plume 8 de Jinao, vous noterez en réalité j'ai remplacé la plume 8 qui équipait ce stylo-là par une plume 8 de Jinao, Heartbeat, battement de cœur. Vous pouvez voir ici ce qui pourrait ressembler à un électrocardiogramme au niveau de la découpe entre les deux ailes de la plume. J'ai donc fait ce changement vraiment par esthétisme. Au niveau du grip, vous pouvez le voir, nous avons un grip très légèrement incurvé, ici, très confortable. Les doigts se calent bien à cet endroit-là. Il est bien entendu un petit peu épais parce qu'il faut bien accueillir la plume 8. Au niveau des pas de vis, on les sent, rien de dramatique. Ils accrochent un petit peu. Le grip a bien entendu la même couleur que le reste du corps. On dévisse le corps. Comme sur le stylo opale, il n'y a strictement aucun jeu. Le joint qui est ici, c'est moi qui l'ai mis. Il n'y a pas d'origine. En général, j'aime bien mettre un joint à cet endroit-là. Le convertisseur probablement de dimension de Jinao, on peut imaginer. Il s'encastre parfaitement. En résumé, tout va bien. Ce stylo est très bien usiné. 
Et j'aime bien la plume 8. Le stylo est pour moi bien proportionné. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce stylo. Juste un petit point. Lorsqu'on referme le capuchon, c'est très doux jusqu'ici. Et ça devient un petit peu plus dur dans la zone qui est ici. Ça accroche un petit peu plus. Rien de bien méchant ceci étant, mais voilà, il faut juste mettre un petit peu plus de force pour fermer. Il est possible aussi qu'avec le temps, ça disparaisse complètement. Prenons le temps de peser ce stylo. grammes pour le capuchon. Le corps est à 19 grammes. 19 plus 6, 25 grammes pour l'ensemble. Un stylo plutôt léger. Pas très léger, mais plutôt léger. Comparons ce stylo avec d'autres stylos pour avoir une idée de sa dimension. Nous avons ici un Leonardo Momento Zero, ici un Dolce Vita, un Delta, pardon, Dolce Vita Midsize. Le stylo de Monsieur Just Turning, qu'à partir de maintenant je vais appeler PM4, Primary Manipulation 4. Le précédent stylo fait par Monsieur Just, le Opal, le Lamy Safari et un Platinum Président. Nous voyons ici que tous les stylos en présence sont plus courts que les deux stylos faits par Monsieur Just, qui sont eux à dimension égale. On peut déjà noter qu'en termes de diamètre, le PM4 a un diamètre beaucoup plus important que le précédent opale. Ceci se justifie bien entendu par le fait qu'il ait une plume 8. À côté, nous avons le Delta Dolce Vita Midsize. En comparaison, le PM4 a un corps qui a un diamètre un petit peu plus gros et un capuchon qui a un diamètre un petit peu plus petit. Si l'on nommait le Delta, tous les autres stylos ont clairement un diamètre inférieur à celui du PM4. Nous pouvons regarder maintenant, sans les capuchons, les deux stylos qui restent les plus longs sont les stylos de Monsieur Just, alias Just Turnings, et ceci de manière assez confortable. Il y a bien une marge entre un demi cm avec le lamy et jusqu'à pratiquement un cm avec par exemple le Platinum Président. Nous voyons ici que le diamètre du, du PM4 est assez important, et notamment au niveau du, du grip, mais aussi au niveau du corps, et qu'il rivalise clairement avec le Delta, qui est connu pour être assez, euh, assez épais. Enfin, je ne ferai pas de comparaison avec le capuchon posté, car le PM4 ne peut pas poster son capuchon. Il ne rentre pas. Quoi qu'il en soit, si l'on observe la longueur, la longueur sera suffisante pour toutes les mains. On voit qu'il y a quand même une certaine marge, inclus pour les grandes mains. Mettons de l'encre dans le stylo. Ça sera la Noodlers bleue aujourd'hui. Nous passons au test d'écriture.
Qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo quant à l'écriture En premier lieu, le confort. Il est très confortable. Il est assez léger, mais avec suffisamment de poids pour avoir un petit peu de consistance dans la main. Côté du grip, c'est très bon. J'aime beaucoup. Il est un petit peu épais, donc là aussi un petit peu de consistance. Très confortable. Ensuite, la plume. J'apprécie beaucoup d'avoir cette plume 8 Jinao sur ce stylo. Les plumes 8 Jinao, et en particulier en médium, sont vraiment de très très bonnes plumes. Il y a une bonne régularité. Elles sont très humides et très très douces à l'écriture. Remarquons que ce sont aussi des plumes très rigides, donc il ne faut pas être rebuté par les plumes rigides. Dans tous les cas, c'est une très bonne plume et tout à fait recommandable. C'est le moment de la conclusion. En premier lieu, ce que j'ai aimé, c'est que le stylo est vraiment très bien fait. Il n'y a aucun problème. En tout cas, je n'en ai trouvé aucun. La plume Jinao, plume 8 en M, une plume excellente. J'ai bien entendu plusieurs de ces plumes elle fonctionne toute très bien. Ce n'est donc pas une surprise pour moi, mais c'est une plume que j'aime beaucoup. Ensuite, la résine Primary Manipulation 4. C'est vraiment une résine très très belle. Il y a vraiment énormément de couleurs. Il y a de la brillance. C'est vraiment très agréable. Vous me direz en même temps, heureusement que je l'aime parce que c'est moi qui l'ai choisi, et eh bien ça fait partie du charme de passer commande d'un stylo. Le fait d'avoir changé la plume et avoir une plume Heartbeat battement de cœur de Jinao, c'est un petit détail, mais qui fait toujours plaisir. Enfin, dernier point, je trouve le stylo vraiment très confortable, il est assez léger, mais il reste assez consistant dans la main, avec un grip un petit peu épais, qui est très agréable. Dans ce que j'ai moins aimé, eh bien je n'ai rien trouvé, je cherche encore. Final message for Mr. Just. Very good job and beautiful pen. You did it a second time. Thank you very much. Merci à tous pour votre attention et à bientôt 